హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ న్యూ ట్రెండి లుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఇంట్లోనే పిజ్జా సాస్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది ఇవాళ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అది కూడా మనకు బయట దొరికే పిజ్జా సాస్ కంటే మనం ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అలాగే ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా మీ ఎవరికి చేరుతుంది అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే చివరి వరకు చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ముందుగా పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం నేను మూడు టమాటాలు బాగా పండిన టమాటాలు తీసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా బాగా పండిన టమాటాలతో మనం కనుక పిజ్జా సాస్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక టీ స్పూన్ సోంపు తీసుకుంటున్నానండి అలాగే ఆరేడు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను అలాగే ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ కారము రుచికి సరిపడ్డ ఉప్పు అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి సపరేట్ టమాటో తీసుకుంటున్నానండి ఈ టమాటోని నేను ఉడికించట్లేదు సపరేట్గా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి పక్క నుంచి చేయాలి ముందుగా నేను తీసుకున్నాను కదండి మూడు టమాటోలని వాటిని ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసి అందులో ఈ మూడు టమాటోలు వేసి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి ఈ విధంగా మగ్గించుకోవడం వల్ల దానిపై ఉండే స్కిన్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది టమాటోలు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మగ్గిపోతాయండి అలాగే ఇవి కాస చల్లారాక దీనిపై ఉండే స్కిన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి ఈ విధంగా కనుక మనము కాస మగ్గించుకొని ప్యూరీ కనుక చేసుకుంటే మనకు టమాటో ప్యూరీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ టమాటో ప్యూరీ వచ్చేసింది అలాగే ఒక టమాటోను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టాను అలాగే ఒక క్యాప్సికమ్ కూడా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు స్టవ్ అయ్యి ఒక బాండీ ఉంచి దాంట్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అంతా ఆయిల్ వేశానండి నేను తీసుకున్న మూడు టమాటోలకి ఈ ఆయిల్ సరిపోతుంది అలాగే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా అందులో వేసి కాసేపు మగ్గించుకున్నాక అందులోనే ఒక టీ స్పూన్ సోంపు తీసుకున్నాను కదండి సోంపు వేయటం వల్ల మనకి సాస్ అనేది ఒక మంచి ఫ్లేవర్లో మంచి టేస్ట్లో ఉంటుంది అది కూడా పంచ్ పచ్చి సోంపు అండి ఈ విధంగా పచ్చి సోంపు వేసాక ఇది కూడా కాస్త వేగాక ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఒక సపరేట్ టమాటో తీసుకొని ఆ పీసెస్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా టమాటో వేసాక కాసేపు మగ్గించుకోవాలి దీంతోపాటు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా వేసి ఇవి కాస్త సాఫ్ట్ అయ్యేదాకా మగ్గించుకోవాలి ఇవి కాస్త నూనెలో మగ్గాక ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేస్తున్నానండి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఇంట్లో వట్టి మిర్చి ఉంటుంది కదండి దాన్నే మనం రోట్లో వేసి కచ్చాపచ్చగా దంచితే దాన్నే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటారు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసాక రుచికి సరిపడ్డ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి అలాగే మనం ముందుగా మూడు టమాటోలు మగ్గించుకొని టమాటో ప్యూరీ చేసాం కదండి ఆ ప్యూరీని కూడా ఇందులో వేసి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి జస్ట్ ఒక మనం ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటే చాలండి మన టమాటో పిజ్జా సాస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా మగ్గితే ఆయిల్ అనేది పక్కనకు వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా ఆయిల్ అనేది మనకి సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను నార్మల్ కారం వేస్తున్నానండి 
మనకు బయట కాశ్మీరీ కారం అని దొరుకుతుంది అది బాగా మంచి కలర్లో అలాగే కాస్త స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది ఆ కారం కనుక వేస్తే మనకు పిజ్జా సాస్ అనేది చూడడానికి కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది కారం వేసాక ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మరి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ కప్పు టమాటో సాస్ కూడా వేస్తున్నాను ఈ విధంగా టమాటో సాస్ వేసాక మరి కాసేపు మిక్స్ చేసుకోవాలి కాసేపు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో కనుక ఉంచితే ఒక వన్ మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటుందండి అదే మనం బయట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండా బయట ఉంచితే ఒక వన్ వీక్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా మీ వరకు చేరుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన పిజ్జా సాస్ని ఈ విధంగా పిజ్జా బేస్పై అప్లై చేసి కనుక మనం పిజ్జా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్